హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మిస్ రేజాని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం డైనమిక్ క్రియేషన్ లేకపోతే డిస్ట్రక్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ గురించి చెప్పబోతున్నాను ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తున్నాను దాన్ని ఫాలో చేయండి ఏం లింక్స్ అంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇంకా టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోండి అందరు చూస్తున్నారు కానీ ఏమీ సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేయట్లేదు ప్లీజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా చిన్న రిక్వెస్ట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఓకే ద ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ సి ప్లస్ ప్లస్ ఆర్ డైనమికల్లీ క్రియేటెడ్ అండ్ డెస్ట్రాయిడ్ బై ద న్యూ అండ్ డిలేట్ ఆపరేటర్ ఓకేనా ఈ డైనమికల్గా క్రియేట్ అయ్యింది తర్వాత డెస్ట్రాయ్ అయింది అంటే డిలేట్ అయిపోయింది డైనమికల్లీ అంటే న్యూ అనే ఆపరేటర్గా డైనమిక్గా క్రియేట్ చేసిద్ది డిలేట్ అనేది ఏమో డెస్ట్రాయ్ చేసేది అసలు ఆబ్జెక్ట్ మొత్తం డిలే డిలే చేసేది ఓకేనా అర్థమైందా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీంట్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఏమో న్యూ ఆపరేటర్ ఇంకోటి ఏమో డిలేట్ ఆపరేటర్ ఉంటుంది దీని గురించి నేను ప్రోగ్రామ్స్ కూడా క్లియర్గా డీటెయిల్గా చెప్తాను చూడండి న్యూ ఆపరేటర్ న్యూ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి అసలు చూద్దాం న్యూ ఆపరేటర్ ఈజ్ యూజ్ టు ఎలక్వేట్ ద మెమోరీ డైనమికల్లీ న్యూ ఆప్ ఆపరేటర్ని యూజ్ చేసి మనము మెమోరీని డైనమికల్గా ఏం చేయొచ్చు మెమోరీ ఎలొకేట్ చేయొచ్చు అంటే వచ్చిద్ది మెమోరీ ఎలొకేట్ అయిద్ది ఒక ఆబ్జెక్ట్గా ఎలొకేట్ అయిద్ది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ న్యూ ఆపరేటర్ ఈజ్ యూజ్ టు ఎలక్వేట్ ద ఆరే డేటా టైప్ మెంబర్ డైనమికల్లీ ఇప్పుడు న్యూ యొక్క ఆపరేట్ ఎలా ఎలా ఎలక్వేట్ చేసిద్ది డేటా మెంబర్తో ఇంకా మెంబరు డైనమికల్ డేటా టైప్ మెంబర్స్తో మెంబర్ మెమోరీ డైన డైనమికల్గా ఏం చేసిద్ది ఎలొకేట్ చేసిద్ది ఓకేనా ఓకే న్యూ ఆపరేటర్ దట్ ఎలొకేట్ మెమోరీ ఫర్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ అన్ యారే యారేస్ అంటే నీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇట్లా ఇట్లా ఉండిద్ది యారే దాంట్లో ఎంత టూ డైమెన్షనల్ ఉంటే టూ డైమెన్షన్ అయితే ఇట్లా ఉంటుంది వన్ డైమెన్షనల్ ఉంటే సింగిల్ లైన్లో ఉంటుంది ఓకేనా దాన్ని యారే అంటాము అలాగే ఎలక్ ఎలక్వేట్ చేసిద్ది యారేస్లో అయితే ఓకేనా ఇట్లాగ ఈ సింబల్తో యారే ఈ సింబల్తో చేసిద్ది ఓకే నెక్స్ట్ న్యూ ఆపరేటర్ దట్ లొకేట్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను యారేతో ఇట్లా చేసిద్దని నెక్స్ట్ హెల్ప్స్ టు ఎలొకేట్ ద మెమోరీ ఆఫ్ అన్ యారే ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్రే ఆబ్జెక్ట్గా ఎలొకేట్ చేసిద్ది లేకపోతే మెమోరీని యారేలోగా ఎలొకేట్ చేసిద్ది ఓకేనా దీనికి న్యూ ఆపరేటర్కి మనకి సింటాక్స్ ఏమొచ్చింది అంటే చూడండి సింటాక్స్ పాయింటర్ వేరియబుల్ పాయింటర్ వేరియబుల్ ఉంటుంది తర్వాత న్యూ అనే ఆపరేటర్ ఉంటుంది తర్వాత డేటా టైప్ ఉంటుంది ఓకేనా అర్థమైందా తర్వాత ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చూద్దాం ఇదేంటిది పాయింటర్ యొక్క వేరియబుల్ ఇంటు పా స్టార్ పాయింటర్ తర్వాత న్యూ అనే ఉంటుంది కీవర్డ్ తర్వాత డేటా టైప్ డేటా టైప్ అంటే ఇంటు డే ఇంటు కూడా డేటా టైప్ కదా సో మనకి ఇంటు పెట్టాం లేకపోతే ఫ్లోట్ లేకపోతే క్యార్ ఏవైనా పెట్టుకోవచ్చు మనం ఓకేనా మనం ఏ ప్రోగ్రామ్ని బట్టి మనము ఈ డేటా టైప్స్ని చేంజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇంటు పాయింటర్ న్యూ ఇంటు టెన్ అని తీసుకుందాం అప్పుడు టెన్ టెన్ ప్రింట్ అవ్వాలి అని మనం ఇచ్చాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అయిద్ద మెమోరీ యూజింగ్ న్యూ ఆపరేటర్ మనకి న్యూ ఆపరేటర్ని యూజ్ చేసి మనము ఈ న్యూ ఆపరేటర్ని యూజ్ చేసి మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము ఏంటి మెమోరీ ఇన్ మెమోరీని ఇన్స్టలైజ్ చేస్తున్నాము యాజ్ ఇంక్లూడ్ అయో స్ట్రీమ్ డాటెస్ అయో స్ట్రీమ్ డాటెస్లో ఏముంటాయని చెప్పాను నేను సీఇన్ సీ అవుట్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి ఆపరేటర్స్ ఏంటిది సీన్ అనేది ఏమో రీడ్ చేసి సీ అవుట్ అనేది ఏమో రైట్ చేసింది ఇక్కడ సీ అవుట్ ఏం చేసింది రైట్ చేసింది కదా అలా ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇంటి మెయిన్ ఇంటి మెయిన్ అనేది ఏంటిది ఫంక్షన్ ఓకేనా ఇంట్ స్టార్ పాయింట్ నేనేం చెప్పాను ఇక్కడ ఇంట్ స్టార్ పాయింట్ చెప్పా కదా ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ ఇంట్ స్టార్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉన్నదే ఇక్కడ మనం చేసినాము ఇది పాయింటర్ వేరియబుల్ ఇది ఇప్పుడు దాకా మనం ఇంటు స్టార్ పాయింట్ అనేది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చెప్పాను పాయింటర్ న్యూ ఆపరేటర్ ఏమైనా యూజ్ చేయాలి అని చెప్పాను మనం నేను ఇప్పుడు ఏం చేశాను పాయింటర్ని యూజ్ చేశాను న్యూ కీవర్డ్ యూజ్ న్యూ కీవర్డ్ యూజ్ చేసాము న్యూ ఆపరే ఆపరేటర్ని యూజ్ చేసాము డేటా టైప్ని కూడా యూజ్ చేశాను ఇప్పుడు మళ్ళీ పాయింటర్ ఇస్ ఇక్వల్స్ టు టెన్ పాయింటర్ ఇస్ ఇక్వల్స్ టు టెన్ పాయింటర్లో ఎంత ఉంది అని ఓకేనా టెన్ ఉంది ఇప్పుడు మళ్ళీ సీ అవుట్లో పాయింటర్ అని రాసాము పాయింటర్లో ఎంత ఉంది ఇప్పుడు మనకి సీ అవుట్లో చెప్పండి టెన్ ఉంది కదా సో అవుట్పుట్లో మనకి ఏం ప్రింట్ అయ్యిద్ది టెన్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయిద్ది ఓకేనా ఇప్పుడు న్యూ ఆపరేటర్కి ప్రోగ్రామ్ ఇది ఓకేనా ఇప్పుడు న్యూ ఆపరేటర్ది ఇంకా డిలేట్ ఆపరేటర్
ఫ్రీ ద డైనమికల్ మెమోరీ ఇప్పుడు మనము ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసింది మెమోరీ అలోకేట్ అయింది మెమోరీ అలోకేట్ అయిన తర్వాత మనం డిలేట్ ఆపరేటర్ని ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తామో అప్పుడు మనకి ఏమైంది ఆ ఆబ్జెక్ట్ మొత్తం డెస్ట్రాయ్ చేసిద్ది డిలేట్ చేసిద్ది డి డెస్ట్రాయ్ అయినా డిలేట్ అన్నా లేకపోతే ఫ్రీ ద డైనమికల్ ఈ మెమోరీ అన్నా ఏదైనా కానీ ఒకటి ఓకేనా నెక్స్ట్ డిలేట్ ఆపరేటర్ ఈజ్ యూజ్ టు డిఎలొకేట్ ఆర్ డిలేట్ ఆర్ ఫ్రీ ద డైనమికల్ ఎలొకేట్ ఎలొకేషన్ ఆఫ్ యారే మనకి యారేస్ యారేస్ తెలుసా మీకు ఎప్పుడైతే మనము ప్రోగ్రామ్ యారేస్ యూజ్ చేస్తామో అప్పుడు ఏం చేసిద్ది ఇది జీరో వన్ జీరో వన్ ఇట్లా మెమోరీ అలోకేట్ అయిన తర్వాత ఏం చేసిద్ది యారేని కూడా డెస్ట్రాయ్ చేసిద్ది మనకి ఆబ్జెక్ట్లో ప్రోగ్రామ్ని బట్టి చెప్తున్నాను నేను ఇది ఓకే నెక్స్ట్ డిలేట్ ఆపరేటర్ అయిపోయింది డిలేకేట్ ద మెమోరీ ప్రీవియస్లీ అలోకేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేటెడ్ న్యూ ఆపరేటర్ అసలుకి డి ఎలా డిలేట్ చేసిద్ది డి డి అలోకేట్ ఎలా చేసిద్ది మనం ఆబ్జెక్ట్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి న్యూ ఆపరేటర్తో ఏది చేసామో దాన్ని డిలేట్ అనే ఆపరేటర్ డిలేట్ చేస్తే మొత్తం డెస్ట్రాయ్ అయిపోయింది ఓకేనా హెల్ప్ సర్స్ టు ఈ డిలేట్ ఆపరేటర్ ఏమి హెల్ప్ చేసిద్ది డి డిలేకేట్ ద మెమోరీ ఫర్ అన్ యారే ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని డిలేట్ చేసిద్ది లేకపోతే మెమోరీని క్లియర్ చేసిద్ది ఇప్పుడు మనకి ఒక ప్లేస్ మెమోరీ క్లియర్ చేయాలంటే మనం డిలేట్ ఆపరేటర్ని యూజ్ చేస్తే మనకి ఈజీగా డిలేట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ సిండాక్ చూడండి డిలేట్ పాయింటర్ వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తాం మనకి ఓకేనా అర్థమైందా ఓకే నెక్స్ట్ డిలేట్ పీ డిలేట్ పీ అనేది ఏంటిది డిలేట్ అనే ఆపరేటర్ ఇంకా పాయింట్ వేరియబుల్ పీ ఇది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా చూద్దాము ఫర్ యారే డిలేట్ సైడ్ పీ అని ఇచ్చాము ఓకేనా సైడ్ అనే దాంట్లో ఏమి ఇచ్చాము అది ఏంటిది యారే సింబల్ ఓకేనా ఓకేనా అర్థమైందా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం చూడండి ప్రోగ్రామ్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఐఎస్ స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఐఎస్ స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ ఐఎస్ స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ అని ఏమంటాం మనము హెడర్ ఫైల్ అంటాం హెడర్ ఫైల్ ఏముంటాయి సీన్ సీ అవుట్ ఉంటుంది సీన్ అనేది ఏమో రీడ్ చేసి సీ అవుట్ అనేది ఏమో రైట్ చేస్తుంది అని నేను చెప్పాను నెక్స్ట్ కోనియో డాట్ హెచ్ రాస్తే ఇక్కడ మనం పక్క గెచ్ రాయాలి నెక్స్ట్ ఇంట్ మెయిన్ ఇంట్ మెయిన్ అనేది ఏంటిది ఫంక్షన్ ఇంట్ రాస్తే ఇంట్ మెయిన్ ఇంట్ అని ఉంటేనే మనకి రిటర్న్ జీరో పక్క రాయాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి ఇదేంటిది ఇంట్ స్టార్ పాయింట్ నేను ఏం చెప్పాను డిలేట్ ఆపరేటర్కి సారీ ఇదేంటి న్యూ ఆపరేటర్కి యూజ్ చేస్తా అని చెప్పాను ఇంటు స్టార్ పాయింటర్ న్యూ ఆపరేటర్ ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను డిలేట్ ఆపరేటర్లో నేను ఏం చెప్ ఏమొచ్చిందని చెప్పి డిలేట్ వచ్చింది ఇంకా న్యూ ఆపరేటర్తో వచ్చింది ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పాను మనం పక్క డిలేట్ ఆపరేటర్ చేస్తే న్యూ ఆపరేటర్ కూడా పక్క వచ్చింది ఓకేనా పాయింటర్ న్యూ న్యూ ఇంట్ అంటే డేటా టైప్ వచ్చిందని చెప్పాను మెంబర్ వేరియబుల్ అని వచ్చిందని చెప్పాను పాయింటర్ వేరియబుల్ అని వచ్చిందని చెప్పాను ఇప్పుడు మనం పాయింటర్ ఎంత తీసుకున్నాము టెన్ తీసుకున్నాము ఓకేనా పాయింటర్ ఎంత తీసుకున్నాము టెన్ ఓకే టెన్ తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ సీ అవుట్లో ఏం తీసుకున్నాము పాయింటర్ చెప్పండి పాయింటర్ అని తీసుకున్నాం సీ అవుట్లో అప్పుడు పాయింటర్ మళ్ళీ ఇప్పుడు డిలేట్ పాయింటర్ అన్నాము మొత్తం పాయింటర్లో మొత్తం డిలేట్ చేసిద్ది అవుట్పుట్లో అప్పుడు రిటర్న్ జీరో వచ్చింది ఓకేనా అర్థమైందా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాయింట్ పాయింట్ టెన్ ప్రింట్ చేసిద్ది ఓకే న్యూ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి టెన్ ప్రింట్ ప్రింట్ చేసిద్ది ప్రింట్ చేసిన తర్వాత మనకి డిలేట్ పాయింటర్ అన్నా అనుకోండి ఈ టెన్ను మొత్తం ఏం చేసిద్ది డిలేట్ చేసిద్ది ఇంకా మనకి ఏం రాదు రిటర్న్ జీరో అని వచ్చిద్ది ఇక్కడ మనకి రిటర్న్ జీరో ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీకు ఈ ఆపరేటర్స్ ఎలాగా ఎలా యూజ్ చేయాలి అని ఓకేనా అర్థమైంది అనుకున్న క్లారిటీ అయితే వచ్చింది ఓకేనా థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఓకేనా ఇంకా మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ని టెలిగ్రామ్ లింక్ని ఫాలో అవ్వండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో థ